జనవరి మంత్ పార్ట్ ఫోర్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హూ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ ద లాస్ట్ అమౌంట్ ఈక్వల్స్ పవర్ క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ బీహార్ విలేజెస్ సో ఈ బుక్ దేని గురించి రాశారండి అంటే బీహార్ విలేజెస్ గురించి రాసిన పుస్తకం అండి లాస్ట్ అమౌంట్ ఈక్వల్స్ పవర్ క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ బీహార్ విలేజెస్ సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ స్టడీ ఎస్పెషల్ ఇన్ బీహార్ విలేజెస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఎస్పెషల్గా బీహార్ విలేజెస్లో జరుగుతున్న ఒక ఫీల్డ్ స్టడీ అనమాట అంటే ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ జరిగింది అక్కడ ఎస్పెషల్లీ దే ఆర్ స్టడీంగ్ అబౌట్ ద పవర్ గురించి కానీ క్యాస్ట్ గురించి కానీ పాలిటిక్స్ గురించి కానీ ఇవన్నీ బీహార్ విలేజెస్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయండి వాటి గురించి స్టడీ చేస్తూ రాసిన పుస్తకం ఇది ఈ బుక్ని ఎవరు రాశారండి అంటే ఆ పర్సన్ పేరు ఎంఆర్ శరణ్ అనే పర్సన్ ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది ఈ వాజ్ ఆధర్ ఈ బుక్లో ఒక హీరో ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక హీరోగా చేయడం జరిగింది ఆ బుక్ యొక్క హీరో ఎవరండి అంటే అతని పేరు సంజయ్ సహని అనే పర్సన్ ఈ బుక్లో మెయిన్ లీడ్ రోల్ అనమాట ఆ పర్సన్ బీహార్ నుంచి ఇమిగ్రెంట్గా మారిపోయి బీహార్ నుంచి ఆ పర్సన్ ఢిల్లీకి మైగ్రెంట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో అతను ఆ బీహార్లో ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ గురించి కానీ ఆ విలేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి గురించి రాసిన పుస్తకం అనమాట సో అక్కడ ఉన్న పవర్ గురించి కానీ క్యాస్ట్ గురించి కానీ పాలిటిక్స్ గురించి రాసిన పుస్తకం దట్ ఈస్ ఎంఆర్ సరణ్ అనేది ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ అండి ఆ బుక్లో సంజయ్ సహని అనే పర్సన్ ఒక లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన హీరో అనమాట మరి ఇక్కడ మిగతా కొంతమంది బుక్ ఆధర్స్ ఉన్నారు చేతన్ భగత్ చేతన్ భగత్ ఈ సార్ రీసెంట్గా రాసిన బుక్ పేరు ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటాం ఇది చేతన్ భగత్ రాసిన పుస్తకం అండి ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అనే పుస్తకాన్ని ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అనే బుక్ని ఎవరు రాశారండి అంటే ద పర్సన్ ఈ సల్మాన్ ఋషుంది రస్కిన్ బాండ్ రాసిన బుక్ పేరేంటి రస్కిన్ బాండ్ హ్యాస్ రిటర్న్ ద బుక్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ దట్ ఈస్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనే బుక్ అనేది ఎవరు రాశారండి అంటే రస్కిన్ బాండ్ రీసెంట్గా రాయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఎంఆర్ శరణ్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఆయన రాసిన పుస్తకం పేరు ఏంటండి అంటే పవర్ క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ బీహార్ విలేజెస్ ద బుక్ వాస్ రిటర్న్ బై ద ఎంఆర్ శరణ్ ఈజ్ ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో హూ హాస్ రిలీజ్ ద పిక్టోరియల్ కామిక్ బుక్ ఇండియాస్ ఉమెన్ అన్సంగ్ హీరోస్ ఇండియాస్ ఉమెన్ అన్సంగ్ హీరోస్ అనే బుక్ని ఎవరు రాశారండి అంటే మీనాక్షి లేఖి రాసిన పుస్తకం ఇది ఇది బుక్ ఎవరి గురించి అండి అంటే ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అండి ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి రాసిన పుస్తకం మన దేశం కోసం ఫీమేల్ పర్సన్స్ కూడా చాలా మంది మన ఇండియన్ స్ట్రగుల్ ఉమెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి వాళ్ళ గురించి రాసిన పుస్తకం అనమాట దట్ ఈస్ మీనాక్షి లేఖి ఈజ్ ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ దట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఉమెన్స్ అన్సంగ్ హీరోస్ బుక్ వాజ్ రిటర్న్ బై మీనాక్షి లేఖి మన ఈయనెవరు ఓం బిర్లా అనే పర్సన్ మన లోక్సభ స్పీకర్ అండి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్యనాయుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి ఇంకొక బుక్ హూ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ దట్ ఈస్ అ బుక్ ఈస్ అబౌట్ ద లిబర్టీ ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ లిబర్టీ ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ అనే బుక్ని ఎవరు రాశారు ఈ బుక్ ఎస్పెషల్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ దట్ ఈస్ అ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో మాట్లాడుకుంటాం సో ఈ బుక్ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గురించి ఎస్పెషల్గా ఫ్రీడమ్ అండ్ లిబర్టీస్ గురించి మాట్లాడిన బుక్ అనమాట సో రీసెంట్గా మన రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీలో పాటుగా రైట్ టు ప్రైవేసీని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది రైట్ టు డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ హోమో సెక్సువాలిటీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది కదా సో వాటి గురించి రాసిన పుస్తకం అండి ఈ బుక్ని రాసిన ఆధర్ ఎవరండి అంటే రోహన్ జే అల్వా అనే పర్సన్ ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ దట్ ఈస్ అ మీనాక్షి లేఖి కిందాకి చెప్పాను ఒక బుక్ రాసిన మీనాక్షి లేఖికి సంబంధించింది దట్ ఈస్ ఇండియా అన్సంగ్ హీరోస్ బుక్ రాసింది మీనాక్షి లేఖి ఇప్పుడు రోహన్ ఏ జే అల్వా లిబర్టీ ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ అనే బుక్ ని రాసింది రోహన్ జే అల్వా దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ బుక్ ఈ ఈ బుక్ చూడండి హూ ఈస్ ఈ బుక్ టైటిల్ గోవా ఏ డాటర్ స్టోరీ ఈజ్ ఆధర్ బై గోవా ఏ డాటర్ స్టోరీ గోవా ఏ డాటర్ స్టోరీ అంటే ఒక ఒక డాటర్ స్టోరీ అని చెప్తున్నారు ఎవరు రాశారు ఈ బుక్ అండి అంటే పర్సన్ పేరు దట్ ఈస్ అ మరియా అరోరా కాంటో మరియా అరోరా కాంటో ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది ఈ అమ్మాయి తను జరగలుగా ధార్వాడ్ అనే కర్ణాటక స్టేట్లో ధార్వాడ్ తన ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ సేయింగ్
టెన్ ట్రిలియన్ డ్రీమ్ అనే బుక్ ని టెన్ టెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ డ్రీమ్ అనే బుక్ ని ఎవరు రాశారండి అంటే ఈ బుక్ ని రాసిన పర్సన్ ఎవరండి అంటే సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ అనే పర్సన్ ఈ బుక్ రాశారు సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ అనే పర్సన్ ఎవరు అండ్ దీస్ పర్సన్ ఎవరండి అంటే ఇంతకు ముందు ఇండియాకి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేసిన పర్సన్ అతను ఇండియా యొక్క డ్రీమ్ గురించి చెప్తున్నాడు అంటే సో ఇండియా యొక్క డ్రీమ్ ఉంది కదా టెన్ ట్రిలియన్స్ డాలర్స్ ఎకానమీని ఇండియా అచీవ్ చేయడం మన డ్రీమ్ అనమాట సో ఈ డ్రీమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీ లోపు అచీవ్ చేయాలనేది మన టార్గెట్ సో కాబట్టి ఇండియా ఏ విధంగా టెన్ ట్రిలియన్స్ డాలర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీని అచీవ్ చేస్తుంది అనే దాని మీద రాసిన పుస్తకం ఇది దట్ ఈస్ అ సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ అండ్ హీ వాస్ ద ఫార్మర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఓన్లీ ద టీవీ సోమనాథన్ అనే పర్సన్ ఈ రోజు మన ఇండియా కరెంట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ యాక్ట్ చేస్తున్న పర్సన్ అలాగే ఈ అజయ్ భూషణ్ పాండే అనే పర్సన్ కూడా ఇంతకు ముందు ఇండియాకి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేసిన పర్సన్ అండి తర్వాత దెన్ కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యం అనే పర్సన్ ఇతను ఇండియాకి ఎకనామిక్ ఎఫర్ట్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేసిన సారీ దెన్ కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యం అనే పర్సన్ ఇండియాకి చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా వర్క్ చేసిన పర్సన్ కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యం దెన్ అది రాజీవ్ గుబా అనే పర్సన్ ఈ రోజు కరెంట్ ఇండియాకి క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అండి రాజీవ్ గ్రూబా సో ఇక్కడ రాసిన పుస్తకం ఎవరు సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ అనే పర్సన్ ఈ బుక్ ని రాయడం జరిగింది మన ఇప్పుడు మన ఇండియా యొక్క కరెంట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పేరేంటి టీవీ సోమనాథన్ ఈస్ కరెంట్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ కరెంట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ సి విచ్ మూవీ గ్యాస్ బికమ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ మూవీ టు బి ఫ్యూచర్ ఆన్ ద ఆస్కార్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆస్కార్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక మూవీని ప్రజెంట్ చేయడం ఆస్కార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వేయడం జరిగింది ఏ మూవీ అండి అండి అంటే అది దట్ ఈస్ మూవీ ఇస్ కన్సిడర్ ఆస్ జై భీమ్ యాక్చువల్గా జై భీమ్ మూవీని షార్ట్ నామినేట్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్న నామినేట్ చేశారు కానీ ఫైనల్గా షార్ట్ లిస్ట్ చేసినప్పుడు జై భీమ్ మూవీ దాంట్లో ఆస్కార్ నామినేషన్ అనేది అవ్వలేదండి ఫస్ట్ ఫస్ట్లో నామినేట్ చేశారు బట్ ఫైనల్ లిస్ట్లో జై భీమ్ పేరు రాలేదు దట్ ఈస్ ఒక 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 డాక్యుమెంటరీ అనేది రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆస్కార్ అవార్డ్స్లో మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక డాక్యుమెంటరీని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ ఈ డాక్యుమెంటరీ గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పున్నాను సో దెన్ మీరు చెప్పండి దెన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ విచ్ ఈస్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పున్నాను సో మీరు ఇప్పుడు కామెంట్స్లో ది ఆన్సర్ అనేది కామెంట్స్ రూపంలో పాస్ చేయండి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు జై భూమ్ మూవీ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆస్కార్ నామినేషన్స్లో ఫస్ట్ టైం ఈ ఆస్కార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన తెలుగు మన ఇండియన్ మూవీని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ అ జై భీమ్ అవన్నమాట కానీ ఇంతకుముందు నైన్టీన్ ఇంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ ద సత్యజిత్ రాయ్ రాసిన టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సత్యజిత్ రాయ్ ప్లే చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ని ఆస్కార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లే చేశారు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరు టూ అనమాట టీడబ్ల్యూఓ టూ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా జై భీమ్ మూవీని ఆస్కార్ నైంటీ ఫోర్త్ ఆస్కార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లే చేశారండి సో జస్ట్ నామినేట్ అవ్వలేదు జస్ట్ మూవీని ప్లే చేయడం జరిగింది అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ హూ హ్యాస్ బీన్ కాన్ఫర్మ్ విత్ ద నేతాజీ అవార్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ బై ద నేతాజీ రీసెర్చ్ బ్యూరో సో రీసెంట్గా నేతాజీ రీసెర్చ్ బ్యూరో వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి సంబంధించి నేతాజీ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారు ఆ నేతాజీ అవార్డుని ఎవరికి ఇచ్చారండి అంటే ఆ పర్సన్ పేరు షింజో అబే పర్సన్కి ఇచ్చారు ఇతను జపాన్ కంట్రీకి ఇంతకుముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా యాక్ట్ చేసిన పర్సన్ షింజో అబే ఆ పర్సన్కి రీసెంట్గా ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారండి అండ్ ఇప్పుడు జపాన్ కంట్రీకి కరెంట్ యాక్ట్ చేస్తున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరెంట్ అండి అంటే దట్ ఈస్ కన్స్టర్ యాజ్ ఫుమియో ద ఫుమియో ఫిమియో దట్ ఈస్ అ కిషిదా ఫిమియో కిషిదా అనే పర్సన్ ఈరోజు జపాన్ కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఇతని కంటే ముందు యోషి అండే సుగా అనే పర్సన్ ఉన్నారు ఆ యోషి అండే సుగా కంటే ముందు షింజో అబే పర్సన్ జపాన్ కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా యాక్ట్ చేశారు ఇతనికి నేతాజీ అవార్డుని రీసెంట్గా నేతాజీ రీసెర్చ్ బ్యూరో వాళ్ళ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మన షింజో అబేకి పద్మ విభూషణ్ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు షింజో అబే ఫ్రమ్ జపాన్ కంట్రీ సో పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ అనేది ఇండియాకి ఇండియాలో సెకండ్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ కిందకి చెప్పొచ్చు ఆఫ్టర్ భారత రత్న అనమాట సో రీసెంట్గా పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో కూడా ఇచ్చ
Assam State Chief Minister Peru, that is Hemant Bishwa Sharma, is acting as a CM for Assam. Jagadish Mukhi is acting as a governor of Assam State only. Okay. So then, next question should be C. So how many children have been conferred with the conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Award? Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Award ni yanta mandi pilal kicha dandi ante. Matto yaro itumidi mandi pilal ki vadan jarigindi. Rashtriya Bal Puraskar. So pilal ki yeh matto yaro itumidi mandi kicha ru. Dantlo padhihen mandi abai lo narendi. Fifteen members are boys. And along with 14 members are girls. This award ki chala categories lo present chodan jari gindi, especially for the innovation category lo icharu innovation, uh, social service category lo present jee saru social service. Harvata uh, sports category lo icharu andi sports sokati plus arts and culture sokati arts and culture plus along with bravery ani scholastic ani. Ilanti categories lo, ini matang six categories lo matang irawi tomidi mandi ke award present jee sir. Dan lo innovations lo ke yedu guri ki, social service lo nalu guri ki, sports lo enmi di mandi ki, arts and culture lo aru guri ki, bravery lo mugu guri ki, social stick lo waka person ki. Ila matang counting kelipi matang irawi tomidi members ki, recent ke i award ni present jadi jari ini, rasmi perdana menteri, rasmiya bal puraskar award, so which is given to the total 29 persons of 29 uh, boys and girls. Then next question shodan di. So who has been honored with the Padma Vibhushan Award? So recently the Padma Awards is here in Japan. Padma Awards is not only in Mandi ki Padma Awards is here. That means Padma Vibhushan Award is not only in Japan. Padma Bhushan Award is not only in Japan. Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Award is not only in Japan. Not only in Japan, Padma Sri Radheshyam Khima, General Bipin Rawat, Kalyan Singh. So, we will not only in Japan, Padma Vibhushan Award is not only in Japan. So, Padma Aatra is a singer. Art category. Radheshyam Khima is a literature category. Bipin Rawat is a defense category. Civil services category. Salyan Singh is a politics. Padma Bhushan Awards is a good one. That is Sundar Pichai. Tarawata is a good one. Sinus Poonawala is a good one. Krishna is a good one. So, Bharat Biotech Company is a good one. So, we will also have the Padma Bhushan Awards in Prajan Ji. Plus Padma Sri Award is also here. So, first of all, these categories of awards are already in the same way. This is the main person who is in the main person. Okay, now, this is the Padma Bhushan Award. Okay, now, next question is, how many children have been conferred with the Tiger Reserve? Next question, which Tiger Reserve has won the prestigious TX2 Award? So, this Tiger Reserve is recent to the TX2 Award. The Tiger Reserve is that is a Satya Mangalam Tiger Reserve. This is the Tamil Nadu state of the Tiger Reserve. This is the Tiger Reserve of the Satya TX2 Award. This is because there is a lot of time in the Tiger Sucker ratio. So, compared to the two years ago, now the Tiger Sucker is double. In 2010, the Tiger Sucker is only 43 Tiger Sucker. Now, the Tiger Sucker is almost double. So, this Tiger Reserve is the recent Award. So, the Tiger Reserve is the Tiger Reserve, which is in the Tamil Nadu state. So, the Tiger Reserve is the Tiger Reserve, which is in the Tiger Reserve, which is in the Tamil Nadu state. First of all, this award is started in 2020. In 2020, there is a tiger reserve in Uttar Pradesh state. The tiger reserve is the first time TX2 award is present. Now, in 2022, this is the Satya Mangalam tiger reserve award. Here is the tiger reserve. The tiger reserve is the Sariska tiger reserve, which is belongs to Rajasthan state. The next one is considered as a Boar tiger reserve. That is Sri Valli Puttur. Srivalli Puthur Meghamalai Tiger Reserve, Srivalli Puthur Meghamalai Tiger Reserve which is belongs to Tamil Nadu state law only. Bhor Tiger Reserve is belongs to Maharashtra state and uh, uh, that is considered as a Bhor Madhav Tiger Reserve is which is belongs to Chhattisgarh state. So this Bhor Tiger Reserve is Maharashtra and uh, Bhor Madhav Tiger Reserve is belongs to Chhattisgarh state. So the recently this uh, Tiger Reserve is a Satya Mangalam Tiger Reserve has uh, shared the award with the uh, Bardia Tiger Reserve of Bardia. Bardia Bardia National Park of Nepal state only. Nepal country. See, the Nepal country, one of the national parks is that is a Bardia National Park. So, this Bardia National Park, which is in Nepal. So, this national park is sharing the title with, uh, they sharing the, the award with uh, Satya Mangalam Tiger Reserve only. So, the finally, the Satya Mangalam Tiger Reserve of India and Bardia National Park of Nepal state, both has won the TX2 award because they increase the tiger population. So, the some of the national parks in Tamil Nadu state, what are the national parks are in Tamil Nadu? 
So Tamil Nadu, we have the that is considered as a that is a the Gindi Tiger Reserve. Gindi Tiger Reserve is which is belongs to Tamil Nadu state. Mudhumalai Tiger Reserve is belongs to Tamil Nadu state. Mundanthurai National Park is belongs to Tamil Nadu state. And Mukurthi National Park is belongs to Tamil Nadu state. Annamalai National Park is also belongs to Tamil Nadu state only. Okay. So these are the some national parks which are belongs to Tamil Nadu state. Next question should be see. Next one is who among the following has won the first receipt of Paramvira Chakra? So who was the person first received the Paramvira Chakra award here? So the, this person has, in the 1947 India-Pakistan war, he was there. The name of the person is Somanth Sharma. He was passed away in 1947 war. So Paramvira Chakra awards has started in 1954. The first time in 1954, the Somanath Sharma is the first person received the Paramvira Chakra. And this person passed away in 1947 war only. So here the, there are some more person's names are displaying in the board. These all persons received the Paramvira Chakra awards. So Jagunath Singh is a, he was died in 1948 uh, war and he was got the Padma Vira Chakra award. Shaitan Singh is 1962 war, he was passed away India China war. Guru Bachan Singh Salaria is 1961 war, he was passed away. The Dhan Singh Thapa was 1962 India China war, this person passed away. This total all persons received the Param Vira Chakra awards. The till now that from 1954 to 2021, total 21 persons received the Param Vira Chakra awards. Out of 21, 20 persons from the Indian Army and uh, one person from the Indian Air Force. So who was a person from Indian Air Force received the Paramvira Chakra Award? That person is Nirmal. Nirmal Singh. Nirmal Singh is a person who received the Paramvira Chakra Award in the Air Force category. The total 20 persons from Indian Army, only one person from the Indian Air Force. That person name is Nirmal Singh is received the Paramvira Chakra Award in 1971. So he was participated, he was died in 1971. Uh, I mean, he was a flight officer. We can say flight a fighter officer 1971. He was passed away in the India China, India Pakistan war. So he was the person has only Indian Air Force officer issued the Paramvira Chakra. Now, so last Paramvira Chakra award has given 1999. So 1919, the Vikram Bhatra has issued the Vikram Bhatra. So Vikram Bhatra, who is this person? Vikram Bhatra is a person and is a 1999 Kargil hero is Vikram Bhatra. And the name of this person, the recent biopic has all released on Vikram Bhatra. The biopic name is the Shersha. Shersha biopic is recently released on Vikram Bhatra only. And he's a captain of, uh, he's a captain of the Kargil war. He was passed away at the time here. So the total 21 persons received Paramvira Chakra. He's the last person. And Somanath Sharma is the first person received the Paramvira Chakra awards only. Okay. Then next question should be see. So Maya, Mia Mote has won as a Prime Minister of which country? This person has become the Prime Minister of uh, this country is Barbudas. Barbudas country capital is Bridgetown. The currency of this country is considered as a dollar. Haiti country capital is considered as a Porto, Porto Prince. Porto Prince is the capital of Haiti. Cuba country capital is Havana. Costa Rica is a San Jose is the capital of Costa Rica. Mauritius country is a Port Louis. Port Louis is the capital of Mauritius only. Okay. So these are the some capitals and currencies. The next question should be see who was appointed as a chairperson of Prevention of Money Laundering Act Adjusting Authority. Prevention of Money Laundering Act, who has become the recently become the chairman? The person is Vinod Anand Jha. Vinod Anand Jha was recently appointed as a chairperson of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering chairperson is Vinod Anand Jha was appointed. What is the meaning of money laundering? Money laundering means we can say conversion of illegal money into legal money. Ante okay, illegal money into legal money ka karmat chita ni money laundering anta. So, actually, the Prevention of Money Laundering Act ni Rinduela Rindu Sansron lo introduced chesa randi. Especially ka black money ni control chedam kosa. Pru manavalu chala mandi black money ni white money ka marusu unta. Rela marusu randi ante illegal things an mata. Kunta mandi una double black money matta ni pedda pedda currency notes lo illa lo illa lo unch kunta radho kati. Rindu the KYC naams ni vakunda bank lo fake account lo open jesi black money ni deposit chesu unta ru. Mudo process lo randi ante din lo Placement and layering and integrations and more steps on Placement money laundering any steps and the mood steps on matter. Placement of the layering of the integration of the idi. Nalgo step eight, nalgo way in the end of the quantum and the Havala transaction just on there. Unte black money motani biggest currency not loans code on. Lake about the KYC norms and follow up on the bank to deposit shade on. Mood of the placement to integration layering process low. Placement to layering integration process low deposit chase code on. Nalgo the Havala transaction shade. Idanta could a money laundering in the chaos. And the Rinduela Rindu Sonson law, Reserve Bank of India Prevention of Money Laundering Act is started in Jerigindi. E. Money Laundering Act, a person, a chairperson, appoint your soon term. You put Vino the Ananda Chan a person, a chairperson's appoint your own Jerigindi. So answer is Vino the Ananda. Next question in Tendi and who was appointed as a chief economic advisor of government of India? Indian government, Kotaka appointed a chief economic advisor parent. 
అతని పేరు అనంత నాగేశ్వరన్ అనే పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు అనంత నాగేశ్వరన్ ఇంతకుముందు కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యం అనే పర్సన్ ఉన్నారు కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నారు ఆయన ప్లేస్ రీకెన్స్గా అనంత నాగేశ్వరన్ అనే పర్సన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఎవరు రీసెంట్గా ఇటలీకి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయ్యారు హూ వాజ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ రీఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇటలీ సర్జియో మటెరెల్లా సర్జియో మటెరెల్లా అనే పర్సన్ ఇటలీ కంట్రీకి మళ్ళీ సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగిందండి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఈ పర్సనే ఆ కంట్రీకి ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో తన టెన్యూ రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ ఇతనే గెలవడం జరిగింది సర్జియో మెటెరెల్లా బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇటలీ కంట్రీ ఓన్లీ ఓకే ఇటలీ కంట్రీ క్యాపిటల్ ఏంటి రోమ్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇటలీ కరెన్సీ ఈస్ యూరో ఇటలీలో మనకి ఎఫ్ఏఓ హెడ్ ఆఫీస్ ఇక్కడే ఉంది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇక్కడే ఉంది వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఆల్సో వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ ఓన్లీ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి సో విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టైప్ విత్ దట్ ఈస్ మినకాసు మినకాసు పే ఫర్ ద స్మూతర్ బయోమెట్రిక్ బేస్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్స్ ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా మినకాసు అనే ఒక బయోమెట్రిక్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ తో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి అంటే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండి మినకు పేసు పే అనేది ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఇక్కడ మనం చాలా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం కూడా మొబైల్ ఫోన్ అథెంటికేటెడ్ ఒక మొబైల్ డివైస్ అనేది ఒక అథెంటికేటెడ్ యాప్ గా తీసుకొని దాని నుంచి మనం చాలా డిజిటల్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకని యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా మినోపేసు అనే ఒక కంపెనీతో ఒక స్మో ఒక టైప్ ఆఫ్ బయోమెట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్ మొబైల్ బేస్డ్ అథెంటికేటర్ ప్లాట్ఫామ్ తో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి ఇక నుంచి వీళ్ళు చేసే బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం కూడా బయోమెట్రిక్ బేసెస్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట ఆల్రెడీ ఈ సిస్టమ్ ఇండియాలో చాలా చోట్ల వాడుతూనే ఉన్నారండి బయోమెట్రిక్ అంటే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కి బయోమెట్రిక్ తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు సో మీరు బయోమెట్రిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ తో మనం ఆపరేట్ చేసి మీ బ్యాంక్ లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ఆధార్ లో ఉంటాయి ఆధార్ లో మీ మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ప్రతి ఆధార్ కార్డ్ ని బ్యాంక్ అకౌంట్ తో లింక్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లో మీ ఆధార్ అథెంటికేటెడ్ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని హెల్ప్ తీసుకొని మన ఆన్లైన్ లో కొన్ని బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ సిస్టమ్ ని రీసెంట్ గా యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు దీన్ని మినకసు పే అనే ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీతో కలిసి ఒక డిజిటల్ ఎస్పెషల్లీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీతో కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారండి సో ద ఆన్సర్ షుడ్ బి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి బడతీక నామ్ జిందగీ అనేది ట్యాగ్ లైన్ గా ఉంది ఈ బ్యాంకులకి అన్నిటికీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలోనే ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కి మాత్రం అలువాలో క్యాపిటల్ హెడ్ ఆఫీస్ ఉందండి విచ్ ఈస్ ఇన్ కేరళ స్టేట్ రిమైనింగ్ అన్నిటికి హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి ముంబైలోనే ఉందనమాట లెట్స్ మేక్ మనీ సింపుల్ అనేది కొటాక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ ట్యాగ్ లోన్ అవుతుంది వీ అండర్స్టాండ్ యువర్ వరల్డ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవుతుంది యువర్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాంకింగ్ పార్ట్నర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హమ్ హైనా ఖయాల్ ఆప్ కా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ట్యాగ్ లైన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ బ్యాంక్ హాస్ బీన్ అడ్జస్టెడ్ ద బెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా సో ద గ్లోబల్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అవార్డ్స్ రీసెంట్ గా గ్లోబల్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అవార్డ్స్ ని ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ మ్యాగ్జిన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు పబ్లిక్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏది వరల్డ్ లోనే బెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ గా మారిందండి అంటే ఇండియాలోనే బెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఏది అంటే ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు చెప్పిందే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ బ్యాంక్ ఈజ్ లాంచ్ ఆస్ ఏ ఇన్స్టెంట్ లోన్ అప్రూవల్ పోర్టల్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసం ఒక ఇన్స్టెంట్ లోన్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఒక పోర్టల్ క్రియేట్ చేశారు ఆ పోర్టల్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి అంటే లోన్స్ మొత్తం చాలా ఇన్స్టెంట్ గా ఇచ్చేస్తారనమాట ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు లోన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ పోర్టల్ ద్వారా కనుక లోన్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి చాలా స్పాట్ లో చాలా ఇన్స్టెంట్ గా లోన్ శాంక్షన్ చేస్తారు దీనే ఇన్స్టెంట్ లోన్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అంటాం especially for the micro small medium enterprises so which of the bank has created this concept the bank is considered as a that is a federal bank was recently launched this type of portal federal bank already we know this bank head office is belongs to
డెబిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ లేదా కాంటాక్ట్ లెట్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు రేంజ్ చేసిన ఈ కార్డ్ని రూపే కాంటాక్ట్ లెట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండి ఇది యూకో బ్యాంక్ వాళ్ళు నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క ప్రీమియం కస్టమర్ కోసం లాంచ్ చేస్తున్న సర్వీస్ అనమాట ఓకేనా సో ద ఆన్సర్ ఈస్ యూకో బ్యాంక్ సో యూకో బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది విచ్ ఈస్ ఇన్ కోల్కతా ద ట్యాగ్లైన్ ఆఫ్ యూకో బ్యాంక్ ఈస్ కన్సిడర్ అస్ హానర్ యువర్ ట్రస్ట్ ఈస్ అ ట్యాగ్లైన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్యూర్ బ్యాంకింగ్ నథింగ్ ఎల్స్ విత్ యూ ఆల్ ద వే ద నేషన్ బ్యాంక్ అన్ అస్ ఏ బ్యాంకర్ టు ఎవ్రీ ఇండియన్ ఏ బ్యాంక్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్ ఇవి ఎస్బీఐకి సంబంధించిన ఐదు ట్యాగ్లైన్స్ సో కెనరా బ్యాంక్ టుగెదర్ వీ కెన్ ఈజ్ అ ట్యాగ్లైన్ ఫర్ కెనరా బ్యాంక్ సో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్యాగ్లైన్ ఏమవుతుంది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్యాగ్లైన్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ద దట్ ఈస్ ద Uh, the good people to bank with good people to bank with is a tagline of union bank of india indian bank is your tech friendly bank is a tagline for indian bank only okay so next question should be say 21st question so small industries development bank of india has uh, sanctioned the financial assistance of dash crore to au small finance bank and jana small finance bank so recently as it be it be en chesindandi ante au small finance bank ki jana finance finance bank ki kalipi enni crore financial assistance enni crore dabbu ni valaki ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా ఎంత ఎన్ ఎన్ని కోట్ల రూపాయల డబ్బుని వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని వీళ్ళిద్దరికి షేర్ చేసింది ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనేది ఇది జైపూర్లో ఉన్న స్మాల్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇది జనా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనేది బెంగళూరులో ఉన్న స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనమాట అంటే వీరెండికి హెడ్ ఆఫీసెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫైనల్గా ఏం లేదండి వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ ద స్మాల్ సెక్టర్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఉన్నా చూసారా స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ పర్సన్స్ లేదా చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లోన్ ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం సిడ్బీ వీళ్ళ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్కి వీళ్ళ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అందుకే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని ఆరు వందల యాభై కోట్ల డబ్బుని వీళ్ళిద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగిందండి సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఎందుకు ఎవరి కోసం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం సిడ్బీ వీళ్ళ ద్వారా లోన్లు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే వీళ్ళిద్దరికి ఆరు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్గా ఆర్బీఐ ఒక రీసెంట్గా ఆర్బీఐ రిలీజ్ ద డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ అండి ఆర్బీ రీసెంట్ గా డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ ని రిలీజ్ చేసింది యాజ్ పర్ దిస్ డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై డాష్ ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ మంత్ లో డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనేది ఎంత వరకు ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగాయని అని అడుగుతున్నారు థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనేది ఇండియాలో పెరగడం జరిగింది సో ఇది యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ మంత్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ మంత్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉండేవి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ సెప్టెంబర్ మంత్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ నాట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనేది ఇండియాలో పెరిగాయి టూ సెవెంటీన్ పర్సంటేజ్ ఉన్న డిజిటల్ పేమెంట్స్ కాస్త త్రీ నాట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్కు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగిందండి అంటే దానికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్సో థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఇండియాలో పెరగడం జరిగింది దీన్ని డిజిటల్ పేమెంట్ ఇండెక్స్ ప్రకారం చెప్పడం జరిగిందండి ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారండి అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేస్తుంది సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ అంటే ఫోన్పే పేమెంట్స్ కానీ గూగుల్ పే పేమెంట్స్ కానీ ఏదైనా ఇలాంటి పేమెంట్స్ మొత్తాన్ని మనం డిజిటల్ పేమెంట్స్ కిందకే చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ సైనెడ్ ఎంఓయు విత్ గిఫ్ట్ ప్రైజ్ ఫర్ బూస్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎకో సిస్టమ్ అట్ ఐఎఫ్ఎస్సి సో ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్గా గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇది గుజరాత్లో గాంధీనగర్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంట ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం మన ఒక బ్యాంక్ అనేది ఐఎఫ్ఎస్సీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అథారిటీ అంట ఎస్పెషల్ గిఫ్ట్ సెజ్తో మన బ్యాంక్ గిఫ్ట్ సెజ్లో ఉన్న ఐఎఫ్ఎస్సీతో ఎందుకు మన బ్యాంక్ అగ్రిమెంట్ చేసిందండి అంటే అక్కడ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని బూస్టప్ చేయడం అండి ఇది ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ అండి ఇది గిఫ్ట్ సిటీ అనేది ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఒక ఓన్ స్టాక్ మార్కెట్ రన్ చేస్తున్నారు ఇంటర్న
వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా రెమిటెన్సెస్ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి రావచ్చు అనమాట అంటే ఇంటర్నేషనల్స్ నుంచి వేరే దేశాల నుంచి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది మన ఇండియాకి పంపించవచ్చు ఇది దీన్ని వన్ వేనే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండియాకి పంపిస్తేనే ఇది ఇంటర్నేషనల్ రెమిటెన్సెస్ అండి అంతేగాని మన కంట్రీ నుంచి వాళ్ళ కంట్రీ వెళ్ళేది కాదు సో ఎవరన్నా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి అమౌంట్ ఆఫ్ మై ఇండియాకి రెమిటెన్సెస్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా గుడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం అనుకుందాం వాళ్ళు మనకి ఏదైనా పేమెంట్ కనుక చేయాలి అనుకున్నట్లయితే వాళ్ళు మనకి ఇండియాకి అమౌంట్ ఆఫ్ అని పంపించవచ్చు దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ రెమిటెన్సెస్ అంటాం ఈ ఇంటర్నేషనల్ రెమిటెన్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది దేని కిందకు వస్తుందండి అంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్ కిందకు వస్తుంది ఇలా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి మన ఇండియాకి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కనుక రెమిటెన్సెస్ చేయాలనుకున్నట్లయితే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ పంపించడం కుదరదు అలా ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ చొప్పున సంవత్సరానికి ముప్పై ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఇది ఎస్పెషల్గా మన ఇండియాలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ కోసం లేకపోతే ఫారిన్ టూరిస్ట్లు ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసం వాళ్ళ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళకి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కనుక పంపించాలనుకున్నప్పుడైతే ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్ కిందకి పంపించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ స్కీమ్ని ఫినో పే పేమెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా లాంచ్ చేశారండి సో కాబట్టి ఫినో పే పేమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా ఫారిన్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి మన దేశానికి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని రెమిటెన్సెస్ కిందకి పంపించవచ్చు ఇప్పుడు ఇండియాలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన పిల్లలు ఫారిన్ కంట్రీలో సంథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ జాబ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని ఈ మెయింటెనెన్స్ కోసం పంపిస్తున్నారు దాన్ని మనం ఫారెన్ పేమెంట్ రెమిటెన్సెస్ అనొచ్చు లేకపోతే చాలా మంది టూరిస్టులు ఫారెన్ టూరిస్టులు ఇండియాకి వస్తూ ఉంటారు ఏదో మన ఇండియాలో ప్లే ప్లేసులను చూడడానికి అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసం కూడా వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీళ్ళకి అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ పంపించాలనుకుంటే అది కూడా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ స్కీమ్ కిందకి చెప్పొచ్చు ఇలా ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ పంపించలేం అలా సంవత్సరానికి ముప్పై ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే పంపించగలం అనమాట సో ఇది ఈ సర్వీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండి సో ఇది ఫినో పే పేమెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఫినో పే పేమెంట్ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది విచ్ ఇస్ ఇన్ ముంబై పేటీఎం అయితే నాయిడాలో ఉంది ఎయిర్టెల్ అయితే న్యూ ఢిల్లీ ఇండియన్ పోస్ట్లో అయితే న్యూ ఢిల్లీ జియో పేమెంట్ కూడా ముంబైలోనే ఉందండి సో ఈరోజు ఇండియాలో ఎన్ని పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయండి అంటే మనకి సిక్స్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ అలాంగ్ విత్ రాకీ మౌంటెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఆర్ఎంఐ ఇండియా ఆర్ఎంఐ ఇండియా హాస్ రిలీజ్డ్ ద రిపోర్ట్ టైటిల్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇన్ ఇండియా సో రీసెంట్గా రాకీ మౌంటెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది రాకీ మౌంటెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది కొలరేడోలో ఉంది అంటే యూఎస్ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది ఇది మన ఇండియాకి సంబంధించిన కంపెనీ కాదు అది ప్లస్ మన ఇండియాలో కూడా ఆర్ఎంఐ ఇండియా అనేది వాళ్ళకు ఒక బ్రాంచ్ ఇండియాలో కూడా ఉంది సబ్సిడరీ అనేది వీళ్ళిద్దరూ ప్లస్ ఇంకొక ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్తో కలిసి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఆ రిపోర్ట్ పేరు బ్యాంకింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండి మొత్తం ముగ్గురు కలిసి రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఆర్ఎంఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఆర్ఎంఐ ఇండియా ఈ ఇద్దరు ప్లస్ ఇంకొక ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ ముగ్గురు కలిసి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఆ రిపోర్ట్ పేరు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇన్ ఇండియా అంటాం ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఇంతకీ రిపోర్ట్ అనేది నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసింది ఈ రిపోర్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అన్నారు అంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు పర్సన్స్ టు పర్చేస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండి బ్యాంకులు ఏం చేయాలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొనడం కోసం పర్సన్స్కి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంటే సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇలా లోన్లు శాంక్షన్ చేయడం కానీ జరగాలన్నమాట ఇప్పటి వరకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ప్రయారిటీ సెక్టార్లో లేదండి కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి గవర్నమెంట్కి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది సో ఈ ప్రయారిటీ సెక్టార్లో పార్ట్గా ప్రయారిటీ సెక్టార్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యొక్క లోన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి అని ఒక రికమెండేషన్స్ పాస్ చేశారు సో ఇది ఇంకా ఎంప్లూ అప్రూవ్ అయితే రాలేదు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది కనుక అప్రూవ్ అయితే ప్రయారిటీ సెక్టార్లు ఇప్పటి వరకు మనకి ఎనిమిది సెక్టార్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి తొమ్మిది సెక్టార్స్ వరకు మారపోతాయి అనమాట ఇది ఇంకా అఫీషియల్గా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదండి దే జస్ట్ రికమెండెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లోన్స్ ఇద పార్ట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ సెక్టార్స్ ఇప్పుడు మనకి ప్రయారిటీ సెక్టార్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఎనిమిదే ఉన్నాయి హెచ్ఆర్ సీమా అంటాం హెచ్ఆర్ సీమా ఎస్ఈఈ
అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ లేకుండా అన్ని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బూస్ట్ అప్ చేయడం కోసం ద నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఈస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ టెరాపే సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ టెరాపే ఇస్ నెదర్లాండ్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ డిజిటల్ పేమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ గ్లోబల్ గ్లోబల్ పేమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీ హ్యాస్ పార్టర్డ్ విత్ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు బూస్ట్ అప్ ద క్యాష్ లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి ద ఆన్సర్ ఈస్ అ టెరాపే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ గాట్ అప్రూవల్ టు సెట్ అప్ ద బ్యాడ్ బ్యాంక్స్ ఏ బ్యాంక్ రీసెంట్గా ఆర్బీఐ నుంచి పర్మిషన్ వచ్చిందండి తనకి బ్యాడ్ బ్యాంక్ పెట్టే పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ రీసెంట్గా వచ్చింది ఏ బ్యాంక్కి ఇచ్చారండి అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ నెంబర్ వన్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అండి వీళ్ళు బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు బ్యాడ్ బ్యాంక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో దట్ ఈస్ అ బ్యాంక్ టు రికవర్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ జనరల్గా మనం సర్ఫాస్ యాక్ట్లో కానీ లేకపోతే ఒక లోన్ రికవరింగ్ ప్రాసెస్లో బ్యాంకులు ఒక ప్రాపర్టీని కస్టమర్ యొక్క ప్రాపర్టీ అదే ఒక ఎన్పీఏని ఆప్షన్లో పెట్టినప్పుడు ఎవరు ఆ ప్రాపర్టీని కొనకపోతే వాటిని అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఆ ప్రాపర్టీని కస్టమర్స్కి ఎంతకి కుదిరితే అంత కమ్మి వాళ్ళ కమిషన్ వాళ్ళు తీసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ బ్యాంకులకి పంపిస్తారు అలా రీసెంట్గా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక ఫిఫ్టీన్ డాక్యుమెంట్స్ని ఫిఫ్టీన్ ఎన్పీఎస్ని బ్యాడ్ బ్యాంక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఇక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే ఓన్గా ఒక అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయబోతుందండి సో కాబట్టి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఓన్లీ దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ఏ మీన్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ అ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో ద ఇట్ ఈస్ గెట్ అప్రూవల్ ఆల్సో సో ద ఆన్సర్ ఈస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎంటిటీ టు రైజ్ ద మనీ త్రూ ఫామోసా బాండ్ ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏ ఫస్ట్ బ్యాంక్ రీసెంట్గా ఫార్మోసా బాండ్ని ఇష్యూ చేసింది ఫార్మోసా బాండ్ ఫార్మోసా బాండ్ అంటే ఎవరు ఏ మన దేశంలో వాడే బాండ్ కాదు ఇది బాండ్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కావాలి ఆ డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పర్సన్ నుంచి లేదా ఒక చాలా మంది దగ్గర నుంచి ఒక పది మంది దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ చేస్తుందండి అంటే ఒక బాండ్ ఇష్యూ చేస్తారు సో మీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర నుంచి లక్షల లక్ష రూపాయలు పది మంది దగ్గర నుంచి పది లక్షలు తీసుకుంటున్నాను అని ఆ అది మొత్తం ఒక బాండ్ ఒక పేపర్ మీద రాసి దాని మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సైన్ చేసి సీల్ వేసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాను సో లక్ష రూపాయలు ఇన్ని ఇన్ని రోజుల్లో తిరిగి ఇచ్చేస్తాను సో మీ దగ్గర మీరు ఒక్కొక్క పర్సన్ నాకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే సంవత్సరం తర్వాత మీ డబ్బు మీకు తిరిగి ఇస్తాను మీరు తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాను అని చెప్పి ఇదంతా ఈ ప్రామిస్ మొత్తాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్లో రాసి ఒక సైన్ చేసి ఆథరైజేషన్గా ఆ బాండ్ని ఇష్యూ చేస్తామన్నమాట అలా వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత సో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మొత్తం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఆ బాండ్ని తీసుకుంటాం ఇది బాండ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక ఒక పర్పస్ కోసం కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని రైజ్ చేయడం కోసం బాండ్ని ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాం అలా ఫార్మోసా బాండ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది మన దేశంలో ఇష్యూ చేసిన బాండ్ కాదు ఇది తైవాన్ కంట్రీలో ఇష్యూ చేసిన బాండ్ ఇది కానీ తైవాన్ కరెన్సీలో కాకుండా వేరే కరెన్సీస్లో ఇష్యూ చేశారు అంటే డాలర్స్లో కానీ పౌండ్లో కానీ ఆ దేశం యొక్క కరెన్సీలో కాకుండా వేరే కంట్రీస్ యొక్క కరెన్సీస్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూ చేసింది అనమాట ఎందుకంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్ టు గెట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ సో ఎస్బీఐకి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కావాలి అందుకని తైవాన్ కంట్రీలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్కి కొన్ని బాండ్స్ని ఆఫర్ చేశాను తైవాన్ దాన్ని దాన్ని ఫార్మోసా బాండ్స్ అంటాం కానీ అది మన ఇండియన్ కరెన్సీలో వాళ్ళ కరెన్సీలో లేదు వే వాళ్ళ కరెన్సీలో కాకుండా వేరే వేరే కంట్రీ యొక్క కరెన్సీస్లో ఇష్యూ చేసింది అలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి రీసెంట్గా త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ రీసెంట్గా గెయిన్ చేసింది ఆ ఫార్మోసా బాండ్స్ని ఇష్యూ చేసి టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీని ఇష్యూ చేయడం ఐ మీన్ గెయిన్ చేయడం కూడా జరిగిందండి సో అది ఎక్కడ ఇష్యూ చేశారండి అంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ఇన్ తైవాన్ కంట్రీలో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఇది అక్కడ తైవాన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేస్తారు ప్లస్ అలాగే దెన్ మన ఇండియాకి సంబంధించిన స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఇలా కొన్ని స్టాక్ మార్కెట్స్లో వాటి
Dunzo to acquire the 25.8 percent stake. Recently, Dunzo and the Waka grocery online platform and the grocery platform and also the Nunchimiru groceries and gani like both the milk gani vegetables gani fruits gani big basket lanti dandi. So the intlo man any products ni mano online lo door menu order chesse man intiki door delivery jastar. Idi Oka one of the largest retail platform and a Japochu online platform. Then recently, Reliance Retail World has 25.8% share of the company. So Reliance has recently invested in the Reliance World has $200 of money, $200 million of money in the Dunzo platform has 25.8% of share of the company. This is why Reliance is one of the largest retail platforms in the world. That is why it is one of the largest retail platforms in the world. प्लाटफाम लो नुँची 25.8% आफ शेनी 200 मिलियन डालर साफ इची मरी कोनुक कुन्दा नमाट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन चोड़ांडी So which of the following has got the SEBI not to launch the derivatives on Nifty mid cap select index With already मेक चेप्पेन अंडी mid caps कुरिंची large cap and small cap companies कुरिंची previous class लो डिस्क्रप चेसकुनों � Next question should be C. So, US has announced the dash humanitarian assistance to Afghanistan for crisis growth. Recently, Afghanistan lo Taliban and Afghanistan occupy chasing the Rota, Akara Kuni crisis and the Pirutuni. But Naka Taginchadon Koso, Akara humanitarian assistance, Oka Manavata Drupadamto, US country world, Afghanistan country, Yanta Munta Huni, sanction chaser and total 308 million dollars of money. Then, US country has given the sanction to Afghanistan country to recover the positions in Afghanistan only. Okay, that's why the amount of money is going to be. Next question, the government of India has recently decided to allow the foreign direct investments in life insurance corporation. Recently, LIC is an insurance company. Generally, we have insurance companies in foreign direct investments in 74% of the work. 74% of the work is done. But the government of India, LIC, is 20% of the work. Foreigners can invest in the LIC low 20 percent work in which you and chapter number and the interview can insure LIC are going to make the insurance companies low 74 percent work better to you and it didn't look and talk about to 20 percent it is 74 percent monarchy insurance sector local insurance sector of 74 on the defense local into defense local FDS 74 pensions local FDS and the 74 small finance banks over the payment banks over the allagate private sector banks over the private sector we don't need local FDS and the other person and the end we can say the answer should be 74 percent and your portion is so if a point update just for the reason the IPO LIC will IPO would offer just on already the part of disinvestment of part the world bank for car media catch projected GDP growth rate and then Japan 2022 key I said the answer should be 8.3 percent on an ability so already this point is over next question to the 35th question which are the following organization has launched the Sarthi mobile app for the investors education ये कंपनी वालों रीसेंट का ये आर्गेनेशन रीसेंट का सार्थी S A A S A A R T है चाहे सार्थी है ना उनको मोबाइल ऐप नहीं रिलीज़ चेस रहने दिए इन्हें इन्हें कौसों अंटे इन्वेस्टर्स का एडुकेशन कौसों अंटे वो इन्वेस्टर्स की नॉलेज ने क्रिएट चेंडों कौसों या वरे तो कत्ता का स्टॉक मार्केट एंटर तरवाता mutual fund लो गुरिंची गानी, investment एका settlement गुरिंची गानी, plus एदना investors एदना complaint लुँटे, वाट एका grievances sales गुरिंची गानी, इदन्त एपड़ का पुड़ share market लको profits गुरिंची, update मत्तान इवड़ां कोसों start चेसना portal इदी, अन्त अन्नी details उन्टे share market गुरिंची, इप्रोग्राम नी, सार्थी � NHB housing loan loan cost start chaser, IRDA insurance sector ni regulate chaser na di. Okay, so where is head office of RBA Mumbai, SIDBI, Lucknow, NHB, New Delhi, SEBI, Mumbai, IRDA, Hyderabad only. Yeah, next question should be C. So which country has, which country has agreed to cooperate with the European Union on energy security? So A country world recent ga European Union to agreement chaser na di. Then cost on di and energy security santa. So the answer is USA. USA country recent ga European Union to kone agreement lo chaser na di. They are especially energies and gas related energies of virtue, petrol resources energies kani, or maybe nuclear energies kani. Ilanti energies akka boost up kosam. Irundu desha alu, European Union ante mahto irawe indi country kalisi European Union. Adi plus USA, iddaru kalisi chesu na, oka type of memorandum of understanding andi. Especially to boost up the energy security within the both the countries. The answer is USA has made the collaboration. Next question should be see. The world's largest canal lock has been inaugurated in. प्रपंचोलों ने चाला पैदा कैनाल लॉक ने अकरी नागरिक चेसर इंडिया अंटे नेदरलैंड लो नेदरलैंड कंट्री लो आम्स्टर्डम अने प्लेस की नागरिक चेसर कैनाल लॉक अंटे मीनिंग इंडिया लॉक अंटे वो का डिवाइस अन मार्ट 
వీళ్ళు బ్రిడ్జ్ సిస్టమ్ని లాక్ చేస్తారు ఎలా లాక్ చేస్తారండి అంటే వాటర్ యొక్క ఫ్లోని బేస్ చేసుకొని మన దాంట్లో వెళ్ళే వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ షిప్స్ కానీ బోట్స్ కానీ వెళుతూ ఉంటాయి కదా వాటిని ఈ లాక్ చేసి ఏం చేస్తారండి అంటే వాటి యొక్క లెవెల్స్ని పెంచుతూ తగ్గిస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే వాటర్ లెవెల్లో ఆ బోట్ యొక్క స్ట్రీమ్స్ని తగ్గించడం ప్లస్ మీరు ఆ ఒకైనా తగ్గించి దాన్ని మనం ఈజీగా ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి మూవ్ చేయడం మళ్ళీ వాటర్ ఫ్లో లెవెల్స్ కనుక ఐ మీన్ తగ్గినప్పుడు దాన్ని బ్రిడ్జ్లో ఉన్న వాటర్ని రిలీజ్ చేసి ఆ ఫ్లో లెవెల్ని పెంచి ఆ బోట్ని పైకి మళ్ళీ పైకి పుషప్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రావెలింగ్ సిస్టమ్ చేయడం అనమాట ఈ లాక్ సిస్టమ్ గురించి మీరు జస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ దెర్ ఈస్ అ సో మెనీ వీడియోస్ ఆర్ దేర్ ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లో లైక్ లాక్ కెనాల్ సిస్టమ్ గురించి ఒక వీడియో చూడండి మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది లాక్ కెనాల్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ ఒక బోట్ యొక్క స్ట్రీమ్ని ఫ్లోని పెంచుతూ ఉంటాం తగ్గుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు హై లెవెల్లో వాటర్ ఫ్లోస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి చాలా డ్యామ్కి కన్స్ట్రక్షన్ పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అప్పుడు బోట్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క వాటర్ లెవెల్ని తగ్గించి వాటర్ లెవెల్ని అడ్జస్ట్ చేసి ఆ బోట్ని కొంచెం కిందకి దింపుతారు అనమాట ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇది వెళ్ళిపోవచ్చు వాటర్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ బ్రిడ్జ్లో ఉన్న వాటర్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ లాక్ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ బోట్ అనేది పైకి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ఈజీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఈ ఈ బోట్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లెంత్ అండి ఇది ఇది వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ అన్నాం కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లెంత్ ఉంది సెవెంటీ మీటర్స్ విడిత్ అనమాట విడిత్ వచ్చి సెవెంటీ మీటర్స్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అండి దీనికోసం మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీని ఆమ్స్టర్డామ్ కంట్రీ వాళ్ళు ఐ మీన్ నెదర్లాండ్ కంట్రీ వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఈస్ యూ కెన్ సే ఇది ప్రాజెక్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ చేశారండి యాక్చువల్గా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది బట్ రీసెంట్గా ఇది కంప్లీట్ అయింది సో ఇది రీసెంట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేట్ కూడా చేయడం కూడా జరిగిందండి ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్ కంట్రీ క్యాపిటల్ ఏంటి ఆమ్స్టర్డామ్ అంటాం నెదర్లాండ్ కంట్రీ కరెన్సీ ఏంటి యూరో అనేది కరెన్సీ మన నెదర్లాండ్ ద హేగ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది ద హేగ్ అంటాం ద హేగ్ ద హేగ్ అనే ప్లేస్ లో మనకి ఓపీసీడబ్ల్యూ హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కెమికల్ వెపన్స్ అంటాం ఇదే ప్లేస్ లో మనకి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా సేమ్ ద హేగ్ అనే ప్లేస్ లోనే ఉందండి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కెమికల్ వెపన్స్ ద బోత్ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద హేగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్టాక్ మార్కెట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఆమ్స్టర్డామ్ లోనే వరల్డ్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ స్టార్ట్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్ దట్ ఈస్ ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటాం సో ద నెక్స్ట్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సో ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ చార్జింగ్ స్టేషన్ హాస్ బీన్ ఓపెన్ ఎట్ నేషనల్ హైవే ఇన్ సో మనకి గురుగ్రామ్ నేషనల్ హైవే ఏదైతే ఉందో ఆ నేషనల్ హైవేలో రీసెంట్గా ఎన్హెచ్ ఎయిట్ అంటాం ఆ నేషనల్ హైవేలో రీసెంట్గా ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ చార్జింగ్ స్టేషన్ ఓపెన్ చేశారు ఎంత పెద్ద ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అండి అంటే ఒకేసారి వంద కార్లకి ఛార్జింగ్ పెట్టచ్చు అనమాట మొత్తం హండ్రెడ్ కార్స్కి సంబంధించి ఛార్జింగ్ అనేది ఒకే స్పాట్లో పెట్టచ్చు ఫోర్ వీలర్స్కి అంత పెద్ద ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అది అది రీసెంట్గా గురుగ్రామ్లో ఓపెన్ చేశారు గురుగ్రామ్ అంటే హర్యానా స్టేట్ కిందకు వస్తుందండి సో ఇంతకుముందు లార్జెస్ట్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ వచ్చి ముంబైలో ఉండేది దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇప్పుడు గురుగ్రామ్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది గురుగ్రామ్ హైవే ఏదైతే ఉందో ఆ హైవేలో పెట్టారండి మొత్తం ఇది ఎన్హెచ్ ఎయిట్ హైవే అంటాం అది నేషనల్ మార్టియర్స్ డే ఇప్పుడు మార్టియర్స్ డేని ఏ రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తారండి అంటే ఏ రోజు అండి అంటే జనవరి థర్టీ అండి మహాత్మా గాంధీ గారు చనిపోయిన రోజు కదా ఇదే జనవరి థర్టీని మార్టియర్స్ డే అనొచ్చు షాహీద్ దివాస్ అని కూడా పిలవచ్చు షాహీద్ దివాస్ అన్న మార్టియర్స్ డే అన్న మహాత్మా గాంధీ డెత్ ఎర్వర్సరీ అన్న ఒకే రోజు అవుతాయండి సరే మనకి అలాగే మార్టియర్స్ డే దెన్ అలాగే మార్చ్ ఇరవై మూడో తారీఖున కూడా చేస్తారు ఎందుకండి అంటే ఆ రోజున భగత్ సింగ్కి రాజగురు సుఖదేవ్ వెళ్ళి ముగ్గురిని కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఊరేసి చంపడం జరిగింది అది కూడా మార్చి ఇరవై మూడు అది మార్టియర్స్ డేనే సో మనకి మార్టియర్స్ డే ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగినప్పుడు మీరు ఆప్షన్స్ బట్టి ఆన్సర్ చేసుకోండి విచ్ ఈస్ జనవరి మంత్లో అడిగినట్లయితే యూ కెన్ సే ద ఆన్సర్ జనవరి థర్టీ అవుతుందండి సో అలాగే జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో ఇరవై ఐదో తారీఖున మనకి నేషనల్ వాటర్స్ డే ఉంది నేషనల్ టూరిజం డే ఉంది ఇదే రోజున ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ అండ్ ఎక్సైజ్ డే కూడా ఉందండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్
ట్వంటీ ఫస్ట్ గ్రాంట్ లో టైటిల్ అవుతుంది నలభై రెండో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎయిర్ ఏషియా హాస్ బీ రీనేమ్డ్ యాస్ ఎయిర్ ఏషియా అనేది మన దేశానికి కంపెనీ సంబంధించిన ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ కాదు ఇది మలేషియా కంట్రీకి సంబంధించిన ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ రీసెంట్ గా ఈ ఎయిర్ ఏషియా అనే కంపెనీ తన పేరుని క్యాపిటల్ ఏ కిందకి మార్చుకోవడం జరిగింది సో ఎయిర్ ఏషియా కంపెనీ హాస్ రీనేమ్డ్ ఇట్స్ నేమ్ యాస్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ సో కాబట్టి ఇది మలేషియా కంట్రీకి సంబంధించిన ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ అవుతుంది సో మలేషియా క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది కౌలాలంపూర్ అవుతుంది మలేషియా కంట్రీ కరెన్సీ రింగిట్ అవుతుంది వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్ సో వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్ హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి మనకి కౌలాలంపూర్ లోనే ఉందండి విచ్ ఈస్ ఇన్ మలేషియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ సి సో విచ్ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ హాస్ లాంచ్ ద అపనా ఖంగ్రా యాప్ ఏ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రీసెంట్ గా అపనా ఖంగ్రా యాప్ ని లాంచ్ చేశారండి అంటే దట్ ఈస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హాస్ లాంచ్ దీస్ అపనా ఖంగ్రా యాప్ ఏంది అపనా ఖంగ్రా అంటే ఖంగ్రా అనేది ఒక సిటీ అండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో అది ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ అనమాట అక్కడ ఉన్న టూరిజం ప్లేసెస్ మొత్తాన్ని ఆ యాప్ లో మనం చూపించవచ్చు ప్లస్ ఎవరైనా టూరిస్ట్ ఎవరికైనా టూరిజమ్స్ కి వచ్చిన పర్సన్స్ కి యాప్ ఒక గైడెన్స్ గా పనిచేస్తుంది ప్లస్ ఈ యాప్ లో వాళ్ళకి చాలా మంది ఆ స్టేట్ లో ఉన్న ఫీమేల్ పర్సన్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ప్లస్ దీంతో పాటు ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ లేక లైక్ హోటల్ సర్వీసెస్ కానీ లేకపోతే అకామిడేషన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యాప్ నుంచి అక్కడ ఉన్న పర్సన్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అలా చాలా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ని మొత్తాన్ని గైడ్ చేసే విధంగా ఒక యాప్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో చాలా మంది పర్సన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా కూడా యాప్ లో టూరిస్ట్ లో వీళ్ళకి అసైన్ చేస్తూ వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్స్ ని పెంచుకుంటూ సో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ని జనరేట్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసిన యాప్ ఇది అపనా ఖంగ్ర అనే యాప్ ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారండి సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వినోద పర్సన్ ఇస్ జయరామ్ ఠాకూర్ ఈజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ అండర్ దత్తాత్రేయ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గవర్నర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఓన్లీ ఓకే సో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనాగ్రేట్ చేశారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ స్టేట్ హాస్ గాట్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ సైంటిఫిక్ బర్డ్ అట్లాస్ ఏ స్టేట్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఫస్ట్ టైం ఒక బర్డ్ అట్లాస్ ని క్రియేట్ చేశారు సైంటిఫిక్ బర్డ్ అట్లాస్ అంటాం ఈ సైంటిఫిక్ బర్డ్ అట్లాస్ ని క్రియేట్ చేసిన స్టేట్ ఏది అండి అంటే దానికి ఆన్సర్ మనం కేరళ స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు కేరళ స్టేట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ అట్లాస్ సో ఈ సైంటిఫిక్ అట్లాస్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక వంద మంది వెయ్యి మంది వాలంటీర్స్ ని ఆ స్టేట్ వాళ్ళు డిప్లై చేయడం జరిగింది వీళ్ళు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు సర్వే చేస్తారండి మొత్తం అరవై రోజుల పాటు సర్వే చేసి ఏ బర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అండ్ దాని మీద ఒక అట్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు అండి నేషనల్ పార్క్ లో ఉందా బర్డ్ శాంచరీస్ లో ఉన్నాయా అవన్న డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో ది ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి అట్లాస్ ని క్రియేట్ చేసిన స్టేట్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ కేరళ స్టేట్ హాస్ క్రియేటెడ్ ద బర్డ్ అట్లాస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ సి విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హాస్ సైనెడ్ ఎంఓ విత్ హర్యానా టు రివైవ్ ద సరస్వతి రివర్ ఇన్ పంచకూల రీసెంట్ గా హర్యానా స్టేట్ వాళ్ళు హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారండి ఒక ఎంఓయూ చేశారు ఏంది అది అండి అంటే సో రివైవ్ ద హర సరస్వతి ర్యామ్ రివైవ్ ద సరస్వతి రివర్ ఆన్ పంచకూల సరస్వతి రివర్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర దాన్ని రివైవ్ చేస్తూ పునరుద్ధరిస్తూ ప్లస్ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు పంచకుల అనే ప్లేస్ లో ఒక డ్యామ్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయబోతున్నారు ఆ డ్యామ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ హెక్టార్స్ లో కడుతున్నారండి ఆ డ్యామ్ అనేది దీనికోసం హిమ హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఫర్ దట్ రీజన్ దీనికోసం ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ని కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు అరౌండ్ టూ 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 థర్టీ సంథింగ్ అనమాట టూ థర్టీ ఆర్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ని దర్ ఇన్వెస్టింగ్ హియర్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక అది హర్యానా లో హర్యానా స్టేట్ లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషలీ సరస్వతి రివర్ ని మరీ మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నం అనమాట ఇది దానికోసం డ్యామ్ ని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ హర్యానా హర్యానా గా చీఫ్ మినిస్టర్ పేరు ఏంటండి అంటే మనోహర్ లాల్ ఖత్ర ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హర్యానా స్టేట్ ఓన్లీ ఓకే సో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నలభై ఆరో క్వశ్చన్ చూడండి సో ఫార్టీ ఫోర్త్ కోక కోక్ బ్రోక్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ అండ్ విచార్ స్టేట్ రీసెంట్ గా నలభై నాలు
దట్ ఈస్ నార్త్ కొరియా కంట్రీ అండి సో నార్త్ కొరియా వాళ్ళు ఈ మిసైల్ లాంచ్ అవడం జరిగింది బాలస్టిక్ మిసైల్ వాస్వాంగ్ ట్వెల్వ్ ఇది దీన్ని ట్రైన్ నుంచి లాంచ్ చేశారు బాలస్టిక్ మిసైల్స్ అంటే ఇవి ఎలా వెళ్తాయండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ మిసైల్ అంటే కనుక మనం ప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎనిమీ టార్గెట్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇక్కడ ఎనిమీని మనం కొలాప్స్ చేయాలి ఈ మిసైల్ అనేది ఇలా వెళ్ళదండి సో ఈ మిసైల్ ఫస్ట్ ఆకాశంలో పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ చాలా ఫోర్స్ గా ఇచ్చి హిట్ చేస్తుంది అనమాట వీటిని మనం బాలస్టిక్ మిసైల్స్ అంటాం మనకి కొన్ని బాలస్టిక్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో మన అగ్ని సిరీస్ ఆఫ్ కొన్ని మీడియం రేంజ్ బాలస్టిక్ మిసైల్స్ లాంగ్ రేంజ్ బాలస్టిక్ మిసైల్స్ మనకి ఉన్నాయి ప్లస్ అలాగే హ్వాస్వాంగ్ అనే ఒక బాలస్టిక్ మిసైల్ ని నార్త్ కొరియా కంట్రీ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ట్రైన్ లో నుంచి దీన్ని లాంచ్ అవడం జరిగిందండి సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నార్త్ కొరియా కంట్రీ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ ఐఐటి హాస్ డెవలప్ ద ఏఐ పవర్ టెక్నిక్ టు డయాగ్నోసిస్ కోవిడ్ సో దట్ ఈస్ ఐఐటి జోధ్పూర్ సో వీళ్ళు ఐఐటి జోధ్పూర్ వాళ్ళు కోవిడ్ ని కనిపెట్టడం కోసం ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేశారు దాన్ని కోమిట్ వేవ్ అంటాం కోమిట్ వేవ్ ఒక హార్డ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే అనమాట ఇది ఈ చెస్ట్ ఎక్స్రే నుంచి బేస్ చేసుకుని నాన్ కోవిడ్ పేషెంట్ యొక్క చెస్ట్ ఎక్స్రే కోవిడ్ పేషెంట్ యొక్క చెస్ట్ ఎక్స్రేని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ కోవిడ్ ఉందో లేదో చేల్ చేస్తారనమాట సో అది ఐఐటి జోధ్పూర్ అంటే ఐఐటి రాజస్థాన్ జోధ్పూర్లో అంటే రాజస్థాన్ స్టేట్లో ఉన్న ఐఐటి స్టూడెంట్స్ మొత్తం కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనాగ్రేట్ ఈ యొక్క ఈ డయాగ్నోసిస్ సిస్టమ్ని కనిపెట్టారండి సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి అంటే ఐఐటి జోధ్పూర్ అంటాం వీళ్ళు చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి అర్థమైంది కదా కోమిట్ నైన్ ఒక డీప్ ఆల్గారిథం బేస్డ్ డీప్ ఆల్గరిథం బేస్డ్ కోమిట్ వేవ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ని క్రియేట్ చేశారు ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే అనమాట ఆ ఎక్స్రేని బట్టి కోవిడ్ పేషెంట్ యొక్క చెస్ట్ ఎక్స్రే ఎలా ఉంటుంది నాన్ కోవిడ్ పేషెంట్ యొక్క చెస్ట్ చెస్ట్ లో యొక్క ఎక్స్రేస్ ఎలా ఉంటాయి వాటి సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసి వైరస్ యొక్క లెవెల్ ని బట్టి వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ ఉందా లేదో చెప్తారనమాట సో అది ఐఐటి జోధ్పూర్ వాళ్ళు కనిపెట్టిన కాన్సెప్ట్ అండి ఇది విచ్ ఈస్ ఇన్ ఐఐటి జోధ్పూర్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ స్టేట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బిసి మీకు పాయింట్ అదే కదా సో హ్వాంగ్ హ్వాంగ్ సాంగ్ ట్వల్ అనే మిసైల్ ఎవరు లాంచ్ చేశారు దట్ ట్రైన్ నుంచి లాంచ్ చేసింది అది నార్త్ కొరియానే కదా సో కాబట్టి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్ ద బాలస్టిక్ మిసైల్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ దట్ ఈస్ నార్త్ కొరియా సో దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్ పాయింట్ సో ఫిఫ్టీత్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ కంట్రీ హాల్ బిల్ ద ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ ఫర్ ద గ్రావిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇది కూడా లాస్ట్ ఫాస్ట్ లో చెప్పింది ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ కి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ ని ఏ కంట్రీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారండి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ని వీళ్ళే క్రియేట్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ ని కూడా వీళ్ళే క్రియేట్ చేశారు దట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద చైనా వాని ఎస్పెషలీ ఫర్ ద గ్రావిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం గ్రావిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అండి లెట్ సి ద ఫిఫ్టీ వన్త్ క్వశ్చన్ ద వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ హాజ్ కండక్టెడ్ ద జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ నేమ్డ్ వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ వాళ్ళు ఒక ఒక మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ని కండక్ట్ చేశారు ఒక నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఇది ఈ ఎక్సర్సైజ్ ని ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు ఆ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క పేరు ఏంటండి అంటే దాని పేరు పశ్చిమ్ లెహర్ అనే ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ వాళ్ళు దీన్ని రీసెంట్ గా వెస్టర్న్ నావెల్ అంటే అరేబియన్ సీలో దీన్ని కండక్ట్ చేశారండి సో మన నావీ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అంటే డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖున నావీ డే అంటాం మన ఇండియన్ నావీకి చీఫ్ ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారండి అంటే హరికుమార్ ఈస్ కరెంట్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిట్ ఫోర్ సో వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ వాళ్ళు పశ్చిమ్ లెహర్ అనే ఒక నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ ని రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా దట్ ఈ అరేబియన్ సీలో చేశారండి సో ఫిఫ్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నరేంద్ర మోడీ హాస్ హోస్టెడ్ ద ఫస్ట్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ ఇన్ వర్చువల్ ఫార్మాట్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద సమ్మిట్ సో ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ కదా మొత్తం సెంట్రల్ ఏషియాకి సంబంధించి ఐదు దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఇది ఫస్ట్ టైం నోడీ గారు దీన్ని కండక్ట్ చేశారండి మొత్తం ఎన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఐదు ఏంటి అవి ఐదు సెంట్రల్ ఏషియా కంట్రీస్ కజకిస్తాన్ ఒకటి కిర్గిస్తాన్ ఒకటి తజకిస్తాన్ ఒకటి తుర్కమెనిస్తాన్ ఒకటి ఉచ్కిబిస్తాన్ కంట్రీ ఒకటి ఇవి ఐదు కూడా సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అవుతాయి సో కాబట్టి ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ వర్చువల్ గా జరిగింది మోడీ గారు దీన్ని హోస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేశారు సో ఇది మొత్తం ఐదు దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేశాయి మొత్తం ఎస్పెషలీ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అని చెప్పొచ్చు లెట్స్ యాభై మూడో క్వశ్చన్ చూద్దా
త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది యాపిల్ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ బ్రాండ్ గా ట్రేడ్ అవుతుందండి సో మొత్తం రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ లో యాపిల్ కంపెనీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ యాపిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈ గేమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనే ఈ ఈ ఆన్లైన్ గేమ్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీకి ఎవరిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు హూ హాస్ బీన్ రోప్డ్ యాజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గేమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ గేమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కి ఎవరిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారండి అంటే ద పర్సన్ ఇస్ హృతిక్ రోషన్ ఆన్లైన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆన్లైన్ స్కిల్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి లైక్ రమ్మీ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఎక్కువగా అలాంటి ఆన్లైన్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట దీనికి రీసెంట్ గా హృతిక్ రోషన్ ని అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారండి సో ద ఆన్సర్ ఈస్ హృతిక్ రోషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ సీ హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హాస్ అ కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ రాఫెల్ ఫ్లైటర్ జెట్ పైలట్ హూ వాస్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ టబాలు అట్ ద రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసిన ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఉమెన్ ఫైటర్ జెట్ ఎవరు ఉమెన్ రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్ ఎవరండి అంటే రఫెల్ ఫైటర్ జెట్ అనమాట ఫస్ట్ ఉమెన్ రఫెల్ ఫైటర్ జెట్ గా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసిన అమ్మాయి పేరేంటండి అంటే ఆవిడ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ షీఈస్ కరెంట్లీ ఇంతకు ముందు ఈవిడ ఎంఐజి ట్వంటీ వన్ అనే ఒక బ్యాసాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని నడిపేది ఇప్పుడు రఫెల్ ఫ్లైటర్ జెట్ నడుపుతుంది అనమాట తన పేరేంటండి అంటే హర్ నేమ్ ఈస్ కన్స్టాతే శివాంగి సింగ్ ఫ్రమ్ వారణాసి ఓన్లీ శివాంగి సింగ్ ఫ్రమ్ వారణాసి షీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ కానీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో భావనా కాంత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో భావనా కాంత ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫైటర్ జెట్ అనమాట ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ ఫైటర్ జెట్ ఫైటర్ అండ్ షీఈ్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ కానీ ఆవిడ రఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ కాదు షీఈ్ అ ఫైటర్ జెట్ కానీ రఫెల్ ఫైటర్ జెట్ అడిగితే ఈవిడ పేరు చెప్పాలి అదే ఫస్ట్ ఉమెన్ ఫైటర్ జెట్ చెప్తే భావనా కాంత పేరు చెప్పాల్సి వస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళిద్దరూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఒకళ్ళు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో మన ఎయిర్ ఫోర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేశారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి Uh, who among the following has unveiled the logo and mascot of 25th National Youth Festival 2022 in Pondicherry? Pondicherry lo recently ga 25th National Youth Festival jarigindi. 25th National Youth Festival 2022 adi Pondicherry lo jarigindandi. Deeniki sambandhinchina logo ni alage oka mascot ni ever inaugurate chesarandi ante Tamil Sai Soundarajan. These are Tamil Nadu's I mean Telangana plus Pondicherry governor plus Anurag Thakur. Anurag Thakur is a sports minister of India plus information and broadcasting minister of India. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఈ ఫెస్టివల్ ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యూత్ ఫెస్టివల్ ఇది ఎక్కడ జరిగిందండి అంటే అదే పాండిచ్చేరిలో జరిగింది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటండి అంటే మొత్తం దీంట్లోంచి ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ యూత్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి దీంట్లో పాండిచ్చేరు నుంచి దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మంది పైన పార్టిసిపేట్ చేశారండి సో వీళ్ళందరూ కూడా యూత్ ఫెస్టివల్ కదా సో దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దర్ టాలెంట్స్ అండ్ ఈచ్ అదర్ సో దట్స్ వే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పాండిచ్చేరిలో తమిళ సాయి సౌందర్రాజన్ అండ్ అనురాగ్ ఠాకూర్ వాళ్ళు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కొంతమంది ఫేమస్ పర్సన్స్ పాసిటివ్ ఏ పద్మశ్రీ అవార్డ్ బాబా ఇక్బాల్ సింగ్ హాస్ పాసిటివ్ ఏ రీసెంట్లీ ఈ బాబా ఇక్బాల్ సింగ్ కి రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో మొన్న జరిగిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఈ పర్సన్ కి పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోయాడు అండి ఇతను ఎవరండి అంటే ఇతను సోషల్ వర్కర్ అనమాట అండ్ హీస్ అ సోషల్ వర్కర్ ఇతను ఎర్నెస్ట్ యూనివర్సిటీకి ఒక ఛాన్సలర్ గా వర్క్ చేస్తున్న పర్సన్ ఇతను కల్వాడియా అనే ఒక దాని సోషల్ రిఫార్మర్ ప్రోగ్రామ్ కి అల్వాడియా అనే ఒక ప్రోగ్రామ్కి కూడా ఇతను ఒక లైక్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అండి ఇతను రీసెంట్ ఈ పర్సన్ చనిపోయాడు బాబా ఇక్బాల్ సింగ్ బాగా చెప్పాలంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో పద్మ అవార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇతను కూడా ఉన్నాడండి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చిన పర్సన్ చనిపోయారండి సో నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మొటాలిక్ దేశాయ్ హాస్ పాసిటివ్ వే రీసెంట్ ఇతను ఎవరు మొటాలిక్ దేశాయ్ ఇతను ఒక జర్నలిస్ట్ అండి మొటాలిక్ దేశాయ్ అనే పర్సన్ ఒక జర్నలిస్ట్ సో ఈ పర్సన్ చాలా కర్మాచారి ఐ మీన్ సో ఇతను ఒక జర్నలిస్ట్ అండి దెన్ హీ వాజ్ వెంకట్రావు మొటాలిక్ దేశ అంటాం ఇతన్ని ఒక జర్నలిస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ హీ వాజ్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ సో హీ వాస్ ద జర్నలిస్ట్ ఎస్పెషలీ చాలా మ్యాగజైన్స్ ఎడిటర్ గా వర్క్ చేశారు షఖ్యా ముఖి అనే ఒక మ్యాగజైన్ కానీ తర్వాత లైక్ ఏ కర్మాఫల్ అనే ఒక కొన్ని మ్యాగజైన్స్ కానీ కర్మ దానికి 
వీటికి సంబంధించిన మీకు పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ లింక్లో ఉంటుంది యూ కెన్ మేక్ ద డౌన్లోడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఫిబ్రవరి మంత్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ సో నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్రవరి మంత్ పార్ట్ వన్ కరెంట్ ఎఫర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను